안녕하세요 불사조 램지입니다 오늘은 이번 겨울 이적 시장에서 두 번째로 아스날에 합류하게 된 야쿠프 키비오르 선수를 소개하는 영상을 준비했습니다 지지부진했던 다른 타겟들과 달리 깜짝 영입이 성사된 키비오르는 어떤 선수일까요? 폴란드에서 2000년에 태어난 키비오르는 겨우 4살 때부터 정식으로 축구 훈련을 받기 시작한 축구 영재입니다. 어릴 때는 골도 많이 넣었다고 하는데 별명이 로베르토 카를로스였을 정도로 킥 능력도 좋았다는군요. 자기보다 항상 3살 많은 형들과 공을 차던 키비오르를 가장 먼저 발견한 클럽은 안더레어트였습니다. 키비오르는 16살의 나이에 비행기 값과 숙박비를 지원받고 벨기에로 향했고 아스날 팀 동료인 쌈비 로콘가를 만나 함께 뛰었습니다. 두 사람은 벨기에 17세 이하 리그 우승을 일궈냈고 유에파 유스 리그에도 출전하며 나름 유럽 대회 경험도 쌓았죠. 아마도 이곳에서 키비오르는 멀지 않은 미래 빅클럽으로 나아갈 실력의 토대를 닦았을 겁니다. 다만 키비오르는 안더레이트에서 프로 데뷔까지 이루진 못했습니다. 18살이 되던 해 슬로바키아 리그팀에서 러브콜이 왔기 때문인데요. 키비오르는 2년 반 만에 벨기에 생활을 접고 고향에서 가까운 동유럽에서 성인 무대에 진출합니다. 2018년 키비오르의 이정료는 고작 1만 유로. 4년 반이 지난 뒤 자기 몸값이 2,500배로 뛸 거라는 걸 키비오르는 알았을까요? 10대 나이에 주장 완장도 차보고 주전 센터백 자리까지 꿰찬 키비오르였지만 첫 팀과의 인연은 오래가진 못했습니다. 팀이 강등됐기 때문인데요. 같은 리그의 강팀인 질리나란 팀에서 25만 유로의 키비오르를 영입합니다. 강등권 팀에서도 키비오르의 수비력만큼은 돋보였던 모양이죠. 적은 길을 거친 키비오르는 2020-21 시즌에는 주전으로 도약하며 올해의 리그팀에도 꼽힐 정도의 활약을 펼칩니다. 벨기에 시절의 뿌린 씨앗이 슬로바키아에서 싹을 틔운 셈이죠. 키비오르는 유로파 컨퍼런스 경기를 뛰며 유럽에 자신의 존재를 알렸는데요. 루카스 토레이라를 발굴한 스카우터 리카르토 페치니의 눈에 띄게 됩니다. 최근에 인터밀란에서 파리로 간다는 소식이 뜬 밀란 슈크리니아르도 이 스카우터의 작품인데요. 좋은 수비수를 알아본 패치니 키비오르를 세리에 일부 리그의 스페치아에 추천하게 됩니다. 2021년 드디어 빅리그에 입성한 키비오르의 몸값은 200만 유로, 3년 만에 몸값이 200배가 됐죠. 이때 스페치아의 감독은 바르셀로나와 파리에서 뛴 레전드 티아고 모타였습니다. 수비형 미드필더 출신인 모타 감독, 센터백으로 커리어를 쌓아오던 키비오르에게서 뭔가를 발견했는지 수비형 미드필더로 뛰게 했는데요. 바로 이 시절 20경기 정도 중원에서 뛴 적이 있다는 게 키비오르가 파티의 백업 역할도 할수 있을 거라 기대하는 분들이 계시는 이유입니다. 하지만 역시 키비오르가 가장 많이 뛴 자리는 왼쪽 센터백이었고 다음에 새로운 감독이 온 뒤부터는 줄곧 그 자리에서 뛰었습니다. 빅리그 주전 선수가 된 키비오르는 폴란드 국대의 부름도 받았는데요. 네이션스 리그 때 성인 대표팀에 데뷔했는데 이때 키비오르에게 극찬을 보낸 선수가 바로 폴란드의 레전설 레반도프스키입니다. 레반도프스키가 인터뷰에서 내가 웬만해선 정말 이런 이야기 잘 안하는데 키비오르 얘는 진짜 대단한 선수다 라고 털어놓은 건데요. 정말로 키비오르는 짧은 시간 동안 폴란드 국대 수비의 핵으로 떠올랐고 카타르 월드컵 전경기에 선발로 출전해 클린시트 두 차례를 기록하며 첫 월드컵에서 16강 무대를 밟는 기염을 토했습니다. 월드컵으로 자신의 가치를 세계에 알린 키비오르 유벤투스, 에이시밀란, 노르트문트 같은 팀들이 곧바로 관심을 가졌고요. 웨스트햄은 월드컵 전에 이미 1,300만 유로를 내겠다는 의사를 내비치기도 했습니다. 하지만 키비오르의 선택은 아스날이었죠. 영입 작전은 마치 저번에 파비오 비에라를 데려왔을 때처럼 은밀하고 신속하게 이루어졌는데요. 첫 기사가 뜬 20일부터 벌써 영입 임박이었고 불과 몇 시간 만에 주요 기자들이 히어위고를 외쳤으며 3일 뒤엔 이미 런던에 도착한 키비오르가 여자친구와 함께 맨유전을 관전하고 있었습니다. 그리고 다음 날 바로 오피셜이 떴죠. 바로 전까지 무드릭 사가에 끌려다니며 분통이 터지던 아스날 팬들의 가슴을 시원하게 뚫어주는 호쾌한 이적이었습니다. 폴란드 역대 다섯 번째로 비싼 선수가 된 키비오르. 
이 종류 2천만 유로에 옵션을 포함하면 2,500만 유로까지 올라가는 5년 반짜리 계약입니다. 과거부터 폴란드 선수와 유독 인연이 많은 아스날인데요. 몇년전 아스날을 떠난 폴란드 선수 크리스티안 비엘릭을 키비오르가 곧바로 팔로우 했다고 합니다. 과거 팀 동료 로콘과도 키비오르의 적응을 도울 수 있을 것 같았는데 임대를 떠났네요. 189cm의 큰 키에 속도도 빠른 키비오르가 아스날에서 가장 빠른 선수가 될 수도 있다고 분석한 스카우터도 있습니다. 진첸코가 올라간 자리를 커버해야 하는 아스날 수비수로서는 제격이죠. 거기다 왼발 패스 능력까지 갖췄으니 빌드업의 기점 역할도 잘 수행할 것 같습니다. 아르테타도 키비오르의 좌측 커버 능력과 롱패스 능력을 눈여겨봤다고 말했죠. 또 키비오르에게 따라붙는 수식어가 있는데요. 바로 정직하고 겸손하고 점잖은 팀플레이어라는 말입니다. 정말 아르테타와 딱 맞을 것 같지 않나요? 다만 아르테타는 키비오르에게 선발을 보장할 수는 없으니 스스로 자기의 자리를 쟁취하라고 했다고 합니다. 하지만 키비오르는 존재만으로도 도움이 되는데요. 키비오르의 에이전트에 따르면 에두 이사의 방에 포지션별 선수 명단이 붙어있는데 백업이 없는 자리가 딱 하나 왼쪽 센터백 가브리엘 마갈량이스 자리였다고 합니다. 혼자서 벌써 리그 선발만 50경기 연속 출장하고 있는 마갈량이스인데요. 같은 왼발 센터백인 키비오르는 우승 레이스의 결정적인 순간에 마갈량이스에게 필요한 휴식을 줄수 있을 겁니다. 대신 임대가 있는 왼발 센터백 파블로 마리는 팀에서 아웃되는 게 기정사실화 된것 같고요. 역시 임대팀에서 가능성을 보여주고 있는 오스턴 트러스티의 경우 팀에서의 미래가 다소 불투명해진 걸로 보입니다. 키비오르는 경기를 함께 본 8살 연상 여자친구와 약혼한 상태인데 트월킹 유럽 선수권대회에서 수상할 정도의 실력파 댄서라고 합니다. 두 사람이 인스타에서 정답게 지내는 모습은 정말 보기 좋네요. 오늘 불사조 램지가 물어온 키비오르 소식 여기까지인데요. 내년에는 4개 대회 우승에 도전할 아스날에게 꼭 필요한 스쿼드 플레이어가 될것 같습니다. 4년 만에 몸값을 2,500배로 키운 키비오르가 4년 뒤에는 딱 1억 유로짜리 선수로 성장하면 좋겠습니다.